ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி இன்னிக்வாலிட்டிஸோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாஸில் வந்துட்டு ரெண்டு சிம்பல்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் சி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் ஏ இன்டு சி இப்படி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா படிச்சிருப்பீங்க இதில் மல்டிப்ளிகேஷனும் இருக்குது அடிஷனும் இருக்குது ரெண்டு சிம்பிளும் இருக்குது அண்ட் இன் பிட்வீன் இங்கே ஈக்குவல்ட்டு இருக்கும் இதை தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி இன்இக்வாலிட்டிஸ் இந்த இன்இக்வாலிட்டிஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன் பிட்வீன் இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு பி இதை வந்துட்டு நம்ம ஈக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதுக்கு பதிலாக ஏ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அல்லது ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அப்படி இருந்ததுன்னா இதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்இக்வாலிட்டினாலே இன் பிட்வீன் சிம்பிளில் கிரேட்டர் தான் லெஸ் தான் இப்படிப்பட்ட சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வரும் ஓகேவா இந்த ரெண்டம் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி இன்இக்வாலிட்டிஸ் அண்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ரிலேஷன்ஸ் எதெல்லாம்னா ஆண்ட்ரும் ஆரும் தான் இந்த லேட்டிஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் இன்இக்வாலிட்டி மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டியில் ஆர் இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் செகண்ட் இன்இக்வாலிட்டியில் ஆண்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டியில் ஆண்ட் இருக்கிற பிளேஸில் செகண்ட் இன்இக்வாலிட்டியில் ஆர் இருக்கும் அண்ட் ஃபஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டியில் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்ட்டி இருந்ததுன்னா செகண்ட் இன்இக்வாலிட்டியில் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல்ட்டி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதோட ப்ரூஃப் படிக்கிறப்ப இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட ப்ரூஃபை மட்டும் படித்தா போதும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ப்ரூஃபை வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட ப்ரூஃப் அப்படியே செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ப்ரூஃபாக மாறிடும் அது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் பார்ட் ப்ரூஃப் முடிஞ்சதும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா அண்ட் இந்த தேரம் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா சப்போஸ் ஏ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் பி இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இருந்து ஏ ஆர் பி இதோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னா ஏட அப்பர் பவுண்டு சி சிமிலர்லி பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சின்னா பியோட அப்பர் பவுண்டு சி இந்த ரெண்டும் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா ஏ அண்ட் பியோட லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த சியாக இருக்கும் அல்லது அதோட சின்ன எலிமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் சியோட கிரேட்டரான ஒரு வேல்யூ இங்கே வராது பிகாஸ் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு கண்டுபிடிக்க என்ன செய்வோம்னா ஃபஸ்ட்டு அப்பர் பவுண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் அதில் உள்ளதுலேயே உள்ள சின்ன எலிமெண்ட் அதுதான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஏ அண்ட் பியோட ஏதோ ஒரு அப்பர் பவுண்டு சியாக இருக்குது ஸோ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு கண்டிப்பாக ஏதர் சியாக இருக்கும் அல்லது அதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் இது எழுதியிருக்கிறோம் பிகாஸ் ஏ அண்ட் பியோட லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டை தான் நம்ம ஏ ஆர் பி அப்படின்னு எழுதுவோம் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ அண்ட் பின்னு எழுதுவோம் புரியுதாம்மா இந்த இன்இக்வாலிட்டியை வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு வேலையும் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து ப்ரூஃப் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த இன்இக்வாலிட்டி கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடு ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் ஏ ஆர் பின்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் அடிஷனுக்குள்ள ரிலேஷன் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன்னா ஆண்ட் போடுவோம் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப ஏஆர் பி கிடைக்கும் விச் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சிஆர்சி அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் ஐடம் பட்டன் லா யூஸ் பண்ணி சிஆர்சியை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் சி அப்படின்னு எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஏஆர் பி கா வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணி இப்படி எழுதுங்க அல்லது இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இன்இக்வாலிட்டியை கொண்டு வந்துடலாம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயே இருந்து ஓகேவா சப்போஸ் A is greater than or equal to C and B is greater than or equal to C. இப்படி ரெண்டு இன்இக்வாலிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் பாருங்கள் A is greater than or equal to Cனா A ஏயோட லோவர் பவுண்டு தான் சி சிமிலர்லி பிக்கு லோவர் பவுண்டு சி ஸோ A அண்ட் B ஓட கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டு இதோட வேல்யூவும் சியோட பெருசாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த சி அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துட்டு லோவர் பவுண்டு தான் இந்த லோவர் பவுண்டில் இருந்து கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த எல்லா லோவர் பவுண்டில் இருந்து பெரிய வேல்யூவை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இங்கே சி அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு லோவர் பவுண்ட் அப்போ கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டுனால் கண்டிப்பாக அந்த கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டோட வேல்ய
இதில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது பாருங்கள் இதை ஜஸ்ட் டி போல கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா டி இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஏஆர்பி தென் அண்ட் ஏஆர்சி ஓகேவா இதை நம்ம எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோங்கிற அந்த ப்ரூஃபை ஜஸ்ட் ரஃப் ஆட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டி வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ தட் இஸ் ஏஆர்பி அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அடுத்தது டி வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே இன் பிட்வீன் என்ன சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் ஆண்டுங்கிற சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஸோ இன் பிட்வீன் ஆருங்கிற ரிலேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இன் பிட்வீன் ஆண்ட் அந்த ரிலேஷன் இருந்ததுன்னா ரெண்டு இக்குவேஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா டி அண்ட் டி அப்படியே மாறிடும் அண்ட் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும் ரைட் சைடு எப்படி கிடைக்கும்னா இந்த ஏஆர்பி அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏஆர்சி அப்படின்னு கிடைச்சிடும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் நம்ம இப்போ ஐடம் பட்டன்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலிமெண்ட்டுமே சேமாக இருக்குதா அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஐடம் பட்டன்ல ஏஆர்ஏ இதோட வேல்யூ ஏ தான் அதே போல் ஏ ஆண்ட் ஏ இதோட வேல்யூவும் ஏ தான் இங்கே வந்துட்டு டி ஆண்டு டின்னு இருக்குதா ஸோ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு டியாக மாறிடும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டி மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டே கிடச்சாச்சு இதில் டிங்கிறது என்னது ஆல்ரெடி நம்ம அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த வேல்யூ தான் இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் புரியுதாம்மா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதை ப்ரூஃப் பண்ணலாம் தட் இஸ் இங்கே டிக்கு பதிலாக தானே இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூ லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஏஆர்பி தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா ஜஸ்ட் ரைட் சைடில் உள்ள இவ்வளோத்தையும் ஒரு சிங்கிள் டேமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் ஸோ இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் நம்ம ப்ரீவியஸாக செய்ததே போல் செய்யலாம் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ ஏஆர்பி அப்படின்னே ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் பி அண்ட் சி விச் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஏஆர்பி அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன் பிட்வீன் இங்கே ஆறு தானே இருக்குது ஸோ என்ன செய்தால் போதும் இந்த இக்குவேஷனையும் இந்த இக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணுனா போதும் லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஏஆர் இந்த வேல்யூ வரும் B and C, which is less than or equal to இங்கே உள்ள ரைட் சைடு வேல்யூ ப்ளஸ் இங்கே உள்ள ரைட் சைடு வேல்யூ தட் இஸ் ஏஆர்பி ஆர் அகேன் இங்கே ஏஆர்பி அப்படி கிடைக்கும் பட் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் சேமாக இருக்குதா ஸோ ஐடம் பட்டன் லா யூஸ் பண்ணி இதை ஒரே ஒரு டைம் எழுதுனா போதும் ஸோ ஏஆர்பி இப்படி நமக்கு கிடச்சிரும் புரியுதாம்மா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஏ வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏஆர்பி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம இந்த ஏஆர்பிக்கு டெஃபினிஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏஆர்பி அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம டெஃபினேஷன் படிச்சுருக்குறோம் இது வந்துட்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் ஓகேவா இந்த லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஏக்கமாக பீனா என்ன மீனிங் இந்த ஏ அண்ட் பிங்கிற இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டோட அப்பர் பவுண்டாக ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதில் உள்ள சின்ன வேல்யூ தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எனிவே ஏ அண்ட் பிங்கிற இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டோட அப்பர் பவுண்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த ஏபியோட கம்மியாகவே இருக்காது ஏதர் ஏபிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அல்லது அதோடையும் கூடுதலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது ஏஆர்பின்னு இதோட வேல்யூ இந்த ஏயோட பெருசாக இருக்கும் சிமிலர்லி பியோடவும் பெருசாக தான் இருக்கும் அல்லது ஈக்குவலாக கூட இருக்கலாம் அதை தான் நம்ம இங்கே ரெண்டு இக்குவேஷனாக எழுதியிருக்கிறோம் இதில் நமக்கு தேவையானது இங்கே கிடச்சாச்சு தட் இஸ் ஏ வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடு வேல்யூ அப்படின்னு கிடச்சாச்சு இல்லை அடுத்தது இந்த பி அண்ட் சினு ஒரு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஏஆர்பி அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இந்த ப்ரூஃப் கொண்டு வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக பி அண்ட் சி இதோட டெஃபினிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் பி அண்ட் சினா என்னது கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் திஸ் பி கமா சி இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்
இதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ கூட கம்பைன் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்துட்டு ட்ரான்சிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு பி அண்ட் பி லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னா ஏ இஸ் லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு சி இது வந்துட்டு ட்ரான்சிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த பி அண்ட் சி இஸ் லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அந்த செகண்ட் பார்ட்டில் உள்ள டேமும் கிடச்சாச்சு தட் இஸ் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா அந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ரெண்டையும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் இன் பிட்வீன் என்ன இருக்குது பாருங்க ஆறுங்கிற அந்த ரிலேஷன் தான் ஆறுனா என்னது அடிஷன் போல ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏ தென் ஆர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பி அண்ட் சி இவ்வளோ லெஃப்ட் சைடில் வரும் ரைட் சைடில் என்ன வரும்னா இங்கேயும் ஏஆர்பி தான் இருக்குது இங்கேயும் ஏஆர்பி தான் இருக்குது ரெண்டையும் அப்படி ஆட் பண்ணி இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஐடம் பொட்டன் லாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஐடம் பொட்டன் லா என்னதுன்னா ஏஆர்ஏ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ தான் இங்கே வந்துட்டு இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் சேமாக இருக்குதா ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரே ஒரு டைம் எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் கிடச்சாச்சு தட் இஸ் இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடச்சாச்சு ஓகேவா அடுத்தது என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் டேம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இதை தான் நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுவும் நம்ம ப்ரீவியஸாக ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லையா அதே போல தான் என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வேல்யூ பி அண்ட் சி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏஆர்சி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இன் பிட்வீன் ஆருங்கிற அந்த ரிலேஷன் தானே இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணால் போதும் லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஆட் பண்ணணும் ரைட் சைடு ரைட் சைடு ஆட் பண்ணால் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி நமக்கு கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஓகேவாம்மா இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஏஆர்சி இதோட டெஃபினிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏஆர்சி அப்படின்னா என்னது லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் திஸ் ஏ அண்ட் சி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஏசி இதோட வேல்யூ கண்டிப்பாக ஏ அண்ட் சியோட கூடுதலாக தான் இருக்கும் அல்லது ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக எப்படி தான் இருக்கும் ஏதர் ஏ ஆர் சிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அல்லது அதோட கூடுதலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஏ ஆர் சிங்கிற இது தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஏ கமாசி அப்படின்னு இங்கே இருக்குதா ஸோ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் சி அண்ட் ஆல்சோ சி இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் சி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இது வந்துட்டு இங்கே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அடுத்தது இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த பி அண்ட் சிங்கிற இதோட டெஃபினிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதோட டெஃபினிஷன் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் பார்ட்டிலேயே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி பி அண்ட் சி இதோட டெஃபினிஷன் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இதில் இருந்து இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயும் ஃபோரும் நமக்கு கிடச்சிருக்குது இல்லையா இதில் உள்ள இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரை நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் வந்துட்டு பி அண்ட் சி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு இருக்குதா அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டில் எப்படி இருக்குது சி இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏஆர் சின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனை இப்போ நம்ம கம்பைன் பண்ணி எப்படி எழுதிடலாம்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் அப்படி எழுதிக்கலாம் இங்கே அப்படி எழுதிக்கலாம் பட் இந்த சி எப்படி இருக்குது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏஆர் சியாக இருக்குதா ஸோ அதே நம்ம கம்பைன் பண்ணி இப்படி ஒரே இன்னிக்வாலிட்டியாக இங்கே எழுதிடலாம் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதில் உள்ள அந்த செகண்டு இன்னிக்வாலிட்டியும் கிடச்சாச்சு இதையும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இதையும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இது வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் செவனில் இருக்குது இது வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் நைனில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் இன் பிட்வீன் ஆர் தான் இருக்குது ரிலேஷன் ஸோ ஜஸ்ட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் செவன் அண்டு நைனை ஆட் பண்ணினா போதும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இந்த இன்னிக்வாலிட்டி கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் செவனோட லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஏ அதை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் நைனுக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு பி அண்ட் சி அதை அடுத்ததாக
இப்போ நம்ம என்ன செய்தால் போதும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இன் பிட்வீன் ஆண்டுங்கிற ரிலேஷன் தான் இருக்குது ஆண்டுன்னா என்ன மீனி மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் டென் ரெண்டு இன்னிக்வாலிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரெக்கார்டு ஃபஸ்ட்டு இன்னிக்வாலிட்டி கிடச்சிரும் ஓகேவா அது தான் செய்ய போகிறோம் அண்ட் இதில் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைடும் இக்குவேஷன் நம்பர் டென்னுக்கு லெஃப்ட் சைடும் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏஆர் பி ஆண்ட் சி தென் ஆண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் டென்னில் உள்ள லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ மறுபடியும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது தட் இஸ் ஏஆர் பி ஆண்ட் சி விச் இஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு இங்குள்ள ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏஆர் பி தென் ஆண்ட் இங்குள்ள ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏஆர் சி இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அதுதான் இங்கே இருக்குது இப்போ இதில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேமும் சேமாக இருக்குதா ஸோ இங்கே ஐடம் பொட்டன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஐடம் பொட்டன் லா யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் ஏ அண்ட் ஏயோட வேல்யூவை ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே ரிப்பீட் ஆகியிருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேமை நம்ம ஒரே ஒரு டைம் எழுதினாலே போதும் ஸோ திஸ் வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ அண்ட் திஸ் வேல்யூ அப்படின்னு கிடச்சிடும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிக்வாலிட்டி ஓகேவா அடுத்து செகண்ட் இன்னிக்வாலிட்டிக்கு ப்ரூஃபை கொடுத்துடலாம் இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ப்ரூஃப் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கொடுத்துடலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இதே போல தான் நம்ம இங்கே ரிப்பீட் பண்ணணும் பட் இது கூட இதை வச்சு அப்படியே நம்ம எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது தான் செகண்ட் இன்னிக்வாலிட்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் இன்னிக்வாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு மாறி வரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டெப்புமே இங்கேயும் வரும் இங்கே இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுனா இங்கே இக்குவேஷன் நம்பர் லெவனில் இருக்கும் இங்கே இக்குவேஷன் நம்பர் டூங்கிறது இங்கே இக்குவேஷன் நம்பர் டுவெல்வில் இருக்கும் அண்ட் ஸோ ஆன் அண்டு நீங்கள் என்ன செய்தால் போதோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது இல்லையா அதில் இருந்து கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஸை மட்டும் மாற்றி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ப்ரூஃப் கிடைக்கும் என்னதெல்லாம் நீங்கள் மாற்றணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஆறுங்கிற ரிலேஷன் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஆண்டாக மாற்றிடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துட்டு ஆண்டுன்னு இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் ஆறாக மாற்றிடணும் இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு ப்ரூஃபில் இது செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ப்ரூஃபில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்துட்டு லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ இங்கே வந்துட்டு அதை கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டாக மாற்றிடணும் இங்கே வந்துட்டு கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா செகண்ட் பார்ட்டில் அதை லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டாக மாற்றணும் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறத இங்கே வர நேரம் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக மாற்றணும் அண்ட் இங்கே எல்யூபியாக இருந்தது அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு அதை ஜிஎல்பியாக மாற்றணும் இவ்வளோ நீங்கள் செய்துட்டாலே செகண்ட் ப்ரூஃப் அப்படியே கிடச்சிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் இங்கே ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் அப்படியே மாற்றுங்க இங்கே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டு கிடச்சிரும் தட் இஸ் இதில் வந்துட்டு ஆறு இருக்குதா இங்கே வந்துட்டு ஆண்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன் பிட்வீன் பாருங்கள் பி ஆண்ட் சி இங்கே இருக்குது பட் இந்த ஆண்டை நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஆறாக மாற்றிடணும் அண்ட் இங்கே லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்குது இல்லை ஸோ இங்கே எப்படி மாறிடும் கிரேட்டதனார் ஈக்குவல்ட்டாக மாறிடும் அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே ஆறுங்கிற ரிலேஷன் இருக்குதா அது வந்துட்டு இங்கே ஆண்டாக இருக்கும் பட் ஏபிசி வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறதே போல தான் இங்கே இருக்கும் அதை நீங்கள் மாற்ற வேண்டாம் புரியுதாம்மா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இதே ஸ்டெப் தான் இங்கேயும் நீங்கள் எழுதணும் பட் இங்கே ஏஆர்பி இருக்கும் பட் நீங்கள் இங்கே என்ன எழுதணும் ஏ ஆண்ட் பின்னு எழுதணும் இங்கே எல்யூபின்னு இருக்கும் நீங்கள் இங்கே எப்படி எழுதணும் ஜிஎல்பின்னு எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னும் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவையும் இங்கே எழுதணும் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி எழுதணும் ஏ லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு ஏஆர்பின்னு இல்லை இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இங்கே கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டாக மாறிடும் தென் ஏஆர்பி வந்துட்டு இங்கே எப்படி மாறும் ஏ அண்ட் பியாக மாறும் தென் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் இது எப்படி இங்கே ரெடியூஸ் ஆகிரும் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு வந்துட்டு இங்கே கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டாக மாறும் அடுத்தது ஏஆர்பி இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் ஏ அண்ட் பியாக ரெடியூஸ் ஆகும் தென் அடுத்த ஸ்டெப் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் ஸ்டெப் தான் இங்கேயும் வரும் பட் இங்கே பி ஆண்ட் சி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இங்கே என்ன போடணும் பிஆர்சி அப்படின்னு போடணும் ரைட் சைடில் இங்கே ஜிஎல்பி இருந்ததுன்னா இங்கே எல்யூபி போடணும் புரியுதாம்மா இதே போல் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி எழுதி முடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ப்ரூ